Je te dis ça parce que c'est une bonne nouvelle en fait. Ça veut dire que 1. La Bible a annoncé ces choses-là. C'est à dire que 2. La Bible est vraie. 3. Jésus revient bientôt. 4, c'est bientôt le jour de la délivrance. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça, c'est l'espoir. cest dire oui, ça arrive. Alors, effectivement, on a envie de dire, ouais, mais est-ce que, est que nous, on sera encore sur Terre à ce moment-là Est-ce que Jésus revient avant cet épisode ou après cet épisode Ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo au format plus long que ce que je fais chaque matin avec la lecture du jour. D'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas suivi, tu peux me rejoindre chaque matin aux environs de 7h, un peu avant, un peu après, ça dépend des jours, où je te commente ou je te fais un commentaire sur la lecture que je fais suivant le plan de lecture chronologique de la Bible en un an, qui est, je le pense, très intéressant, permet de la lire toute la Bible. Bref, c'était un petit moment de publicité pour l'activité matinale, mais je n'oublie pas de faire des vidéos plus longues et d'analyser des sujets plus en profondeur. Et là, ça faisait un moment que j'avais envie de, de, de sortir une vidéo sur le sujet. J'ai déjà parlé de la fin des temps, j'ai déjà parlé, évoqué la vision de David Wilkerson, une vidéo qui a, qui a plutôt bien marché. Et euh, évidemment, là, avec l'Ukraine, euh, ce qui se passe, euh, la Russie, on peut... J'avais pas forcément envie de commenter spécialement cet événement-là, mais ça fait ressortir, euh, ça fait ressortir bien sûr les temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation, et on sent, on sent que Jésus revient bientôt. Alors tu vas me dire, je sais, ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans que chaque génération a cru que Jésus allait revenir lors de sa génération, puisqu'il y a toujours eu des guerres et des bruits de guerre, c'est vrai. Et j'imagine que lors de la Première Guerre mondiale, euh, les gens se sont encore plus posé la question, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont encore posé la question, et euh, chaque, euh, chaque génération se pose la question. Mais, 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 nous avons aujourd'hui plus que jamais beaucoup plus d'éléments en notre possession, et plus d'événements qui se sont accomplis, euh, pouvant dire, évidemment, plus on avance, plus euh, les choses s'accomplissent et plus on a d'éléments pour dire on est la génération, et je, je le crois, j'en suis persuadé, que nous sommes la génération qui allons voir et vivre le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Prépare-toi, sois prêt. Pourquoi je peux affirmer ces choses euh, avec certitude aujourd'hui Et je sais que la génération de mes parents, même de mes grands-parents, avait déjà cette certitude qui c'était la génération qui allait voir le retour de Jésus et ça ne s'est pas fait. Mais il manquait des éléments, il manquait pas mal d'éléments. Ça fait déjà au moins 2-3 ans que j'ai une date en tête. Attention, ce n'est pas une date concernant le retour de Jésus. Parce qu'on ne connaît pas le jour et l'heure. On ne connaît pas, comme la Bible le dit, on ne peut pas prédire son jour. Mais j'ai quand même une date qui me travaille depuis un moment. C'est la date de 2028-2029. Au début, j'étais sur 2028 et puis ah, je vais parler dans cette vidéo un peu plus tard de deux dates qui ont été donnés de deux personnes différentes, trois personnes différentes, vous allez comprendre, euh, qui arrivent sur 2029. Et pourquoi, et j'en parle, parle à mes amis, j'en parle à mes collègues depuis au moins deux ans, qu'il va se passer quelque chose en 2028-2029, soit avant, soit après, mais on est proche là, on est proche, et ça fait un moment que je dis, s'il nous restait que, bah là du coup on est en 2022, donc s'il nous restait que sept ans, s'il nous restait que sept ans avant qu'il y ait vraiment un basculement, un changement profond, pourquoi pas le retour de Jésus, je ne sais pas. Et pourquoi, pourquoi je parle de ça et pourquoi j'ai cette dette-là en tête La première chose qui m'a fait réfléchir, c'est la Bible, ce qu'elle annonce. Et vous savez que même si on ne peut pas connaître le jour et l'heure, il y a quand même pas mal d'indices. Et Dieu a une certaine logique quand il, quand il fait les choses, quand il prépare les choses. Euh, par exemple, par exemple j'en ai déjà parlé dans une certaine vidéo, mais Jésus est mort à la Pâque. En ça, il a accompli cet événement-là de manière prophétique. Donc, la Pâque qui avait lieu dans l'Ancien Testament était quelque chose de prophétique. Le Saint-Esprit est venu au moment de la Pentecôte. Et la Bible dit que Jésus va revenir au son des trompettes. Or, la fête des trompettes, c'est en septembre. C'est en septembre, la fête des trompettes. Donc, euh, il y a de fortes chances que Jésus revienne euh, en, en septembre au son de la trompette. Bon, ça, ça paraît assez logique, puisque pourquoi euh, la mort et la résurrection se seraient accomplies à la Pâque, l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte et que euh, le retour de Jésus se passerait à un moment euh, improbable alors que euh, la Bible nous dit qu'il viendrait au son des trompettes et qu'il y a bien une fête des trompettes dans la Bible. Okay Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Maintenant, 
Il y a d'autres choses, d'autres éléments qui, qui nous interpellent, notamment, sans rentrer forcément dans de la numérologie précisément, les chiffres comptent malgré tout dans la Bible. Et il y a une importance qui sont données sur ces détails-là. Dans Genèse 1, vous le savez, la terre a été créée en six jours et le septième jour, Dieu se reposa. Ok Un peu plus loin, quand tu lis l'Ancien Testament, quand tu lis le Lévitique notamment, tu t'aperçois qu'il y avait une loi également qui disait que le peuple d'Israël devait travailler six années et la septième année, il devait se reposer également. Et Dieu allait bénir la récolte de la sixième année afin qu'il n'ait pas besoin de récolter la septième année ou de travailler la septième année et qu'ils auraient assez de récolte la sixième pour vivre la septième et même la huitième année. Bref, donc on a ce cycle de six ans et un septième de repos qu'on revoit. Six jours de création, septième jour de repos. Six années de travail pour le peuple, sept an septième année de repos. Donc on a ce cycle de six et de sept qui reviennent ré euh, réglement. Et vous savez qu'il y a un verset dans la Bible aussi qui dit que un jour sont comme mille ans. Un jour sont comme mille ans. Et je, on m'a filé un bouquin qui s'appelle La clé des temps. Et le gars, il analyse vraiment la, la Bible et les temps de la Bible avec cette clé de lecture de Un jour sont comme mille ans, avec ces fameux six jours et sept jours. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Reste bien, cette vidéo, elle va être un petit peu longue, mais c'est vraiment intéressant. Et j'ai besoin de développer certains arguments et certaines idées pour que tu comprennes là où je vais. D'accord Donc, sois pas impatient éventuellement, mais en fois 1,5, en fois 2, la vidéo si t'as envie, mais euh, reste bien jusqu'au bout. Et donc, dans cette clé du temps, il, a, il dit ceci, un jour sont comme mille ans, on a un cycle de 6 et un cycle, un septième jour qui arrive, et notamment pour faire la comparaison, il dit voilà, il se base sur la, la, la Genèse, Genèse chapitre 1, il dit que dans Genèse chapitre 1, le soleil a été créé au quatrième jour. Le soleil arrive au quatrième jour, ok Et Jésus, si on prend depuis Adam, il arrive au bout de la 4000e année depuis Adam. C'est-à-dire au quatrième jour de l'humanité. Un jour sont comme mille ans. D'accord Donc, mille ans, deux mille ans, trois mille ans, quatre mille ans, ça fait quatre jours. Et Jésus est le soleil de justice et il arrive au même moment que le soleil dans la Genèse. Il dit aussi que au sixième jour, qu'est-ce qui se passe Au sixième jour, il y a l'unification, euh, le mariage entre Adam et Ève. Il y a le mariage entre Adam et Ève, le sixième jour. Et on sait que Jésus vient chercher quoi Il vient chercher son épouse pour le noces de l'agneau. Et donc, ça se fait la similaire. Si on, si on garde ce principe-là, ça se fait la similaire année, similième année depuis, euh, depuis Adam. Et quand on fait un peu les comptes, on est, on est cette fois-ci dans la similaire année. Et donc, même si toutes les générations avant ont cru que Jésus allait revenir, ils n'étaient pas dans le timing. Nous, aujourd'hui, nous sommes bien dans le sixième jour de la création et on sait que Jésus vient vraiment rechercher son épouse. Il ne nous reste que quelques heures peut-être, quelques heures façon de parler. Évidemment, on fait quelques heures au temps, au temps biblique. Et pendant un temps, je m'étais dit, bah, 2000, 4000 ans jusqu'à Jésus, euh, aujourd'hui, on est en plus de 2000, vous savez, plus de 2000 ans. Donc, pourquoi ce n'est pas encore arrivé On avait, euh, l'an 2000 est déjà passé, on est déjà en 2022. Euh, C'est quoi le problème Et bah, justement, il y a 2-3 ans, je me suis dit, mais 2000 ans quand on dit 2000, c'est après la naissance de Jésus. Et si ce n'était pas la naissance de Jésus qui comptait, mais sa mort et sa résurrection. Jésus est mort à l'an 33. Sauf que les historiens affirment aujourd'hui que Jésus n'est pas né en l'an 0. Mais Jésus serait né plutôt en l'an moins 4. Jésus serait né plutôt né, né, né en l'an moins 4, qui a eu des erreurs sur les, euh, sur les datations. Et donc si tu fais 33 moins 4, tu arrives en, arrive en l'an 29 en réalité. Donc Jésus ne serait pas mort en l'an 33, mais il serait mort en l'an 29 et 2000 ans après sa mort et sa résurrection, on arrive en 2029. Et donc, j'avais réfléchi là-dessus, je me dis, 2029, là on sera pile 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus, on sera donc bien à la fin des 6000 ans depuis la création d'Adam. Donc je dis, il y a quelque chose là, il y a quelque chose ici sur ce 2029 qui doit se produire. Est-ce que Jésus revient avant ou est-ce est que les 2029 marquent le début du millénium puisque euh, l'Apocalypse parle d'une période de mille ans où Jésus va venir régner sur terre avec les élus. Et pour moi, c'est le septième jour, le septième jour où Dieu se repose dans la création. Ce septième jour, on l'a ici avec le millénium où on sait que ça va être un temps de paix, un temps de tranquillité, puisque le diable sera enchaîné. Euh, et donc, pas de diable, pas de tentation. Pas de tentation, t'imagines l'humanité sans tentation, sans, sans tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi, avec Jésus qui règne, avec les élus qui règnent avec lui sur les villes. C'est-à-dire, on a une justice absolue, on a une paix incroyable et le monde connaîtra une période de paix comme il n'a jamais connu. Donc, je me disais 2029, est-ce que 
c'est le début du millénium. Si 2029 est le début du millénium, ça veut dire que euh, bah, Jésus revient avant chercher son église, puisqu'il faut un temps de tribulation au moins de trois ans et demi, où la bête, euh, l'antéchrist, vont vraiment là, pour le coup, euh, euh, remettre la terre à son dessus, dessous, et la colère de Dieu va se déverser aussi sur la terre pendant ce temps-là. Euh, donc, c'était, je me dis, soit ça se passe avant 2029, soit ça se passe, ça se passe à partir de 2029, ce temps de tribulation, et du coup, euh, l'église est enlevée un petit peu après, et euh, le millénaire commence juste après. Mais je me dis, il y a quelque chose sur 2029. Il y a vraiment quelque chose sur 2029. Et voilà que je suis tombé récemment sur deux vidéos sur, euh, sur YouTube, évidemment, qui parle de 2029 également, de deux prophètes qui, a priori, ne se connaissent pas, qui ne vivent pas au même endroit et qui ont eu des révélations, des songes en tout cas, qui vont dans ce sens-là. Le premier prophète s'appelle Tommy Arayomi et je vous mettrai les liens dans, dans la description. Et il a été invité dans une émission qui s'appelle Sidroth, euh, It's Supernatural, désolé pour mon accent. Et dans cette, euh, dans cette vidéo, alors... Pour commencer, moi, ce que j'aime bien dans, avec, euh, dans cette émission, c'est que avant de parler directement de ce qu'il a reçu, il va parler de ce qu'il a reçu dans le passé précédemment pour apporter un peu de crédibilité à ce qu'il peut raconter. Et il va d'abord témoigner que Dieu lui a déjà parlé à plusieurs reprises, que Dieu lui a déjà révélé des événements euh, assez incroyables et qui se sont réalisés. Et c'est ça qui est important, parce que quelqu'un qui prophétise et des gens qui ont annoncé euh, la, la fin du monde ou le retour de Jésus, il y en a eu des tas, euh, mais... Personne, ça, 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 ça s'est pas réalisé jusqu'à présent. Donc là, on a un, une personne qui dit, voilà, avant que je vous raconte ce que j'ai reçu, je vais vous raconter ce que j'ai reçu dans le passé et qui s'est déjà réalisé. Donc, je vous la fais brève, mais vous pourrez aller voir la vidéo euh, complète. Euh, le lien est juste dans la description. Il raconte qu'il a reçu que Dieu lui avait révélé que Obama allait être président avant qu'il ne soit président. Et peu de temps après, Obama a été élu. Dieu lui a révélé également que Trump allait être président. Et je te laisse aller voir vraiment, c'est intéressant comment Dieu lui a montré les choses. Euh, et donc, Dieu lui a montré aussi qu'il a Trump allait être président et Trump a été président quelques temps après. Dieu lui a montré également la sortie de l'Angleterre, de, de l'euro, le Brexit, et ça s'est produit également. Donc, il a eu trois révélations comme ça dans le passé où euh, Dieu lui a montré les choses qui allaient venir et cela s'est produit à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Trois événements que Dieu lui a montrés sont sans grande conséquence sur l'humanité en réalité. Hein, il pas, c'était pas. Mais je pense que Dieu lui a montré ces choses-là en avance pour justement ce que Dieu allait lui montrer à l'avenir pour lui dire je t'ai déjà parlé dans le passé. Tu peux attester que c'est bien moi qui t'ai parlé que quand je te parle les choses se produisent. Et voilà la vision qu'il a eue en 2020 au lendemain des élections présidentielles. Et il dit ceci c'est un rêve. Et dans le rêve, il y a une montre avec un cadran qui s'affiche très rapidement et qui tourne. Et, euh, et Dieu lui parle et lui dit « La prochaine crise sera une crise climatique et elle aura lieu dans 9 ans. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « 9 ans 2020, 2020 plus 9, 2029. » On arrive déjà à lâcher. Oula, tiens, c'est étrange. Moi qui ai cette date-là depuis un moment, là, 2028, 2029, qui ai cette date-là dans ma tête depuis un moment. Là, on arrive à un gars qui me sort ça. Il a reçu de Dieu clairement « Prochaine crise !» Elle aura lieu dans 9 ans et ça sera une crise climatique, 2029. Je fais, ok, c'est intéressant. Et il se réveille le matin, imagine-toi, j'aimerais que tu te mettes à la place de ce gars. J'aimerais que tu te mettes à la place de ce gars. Tu as déjà reçu l'élection de Trump, d'Obama, le Brexit. Là, Dieu te montre ça. Quel niveau de crédibilité t'apporte à ce que tu viens de recevoir Pose-toi la question. Et non seulement il a reçu ça, avec tout ce qu'il a reçu dans le passé, mais en plus de ça, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, il prend le journal et dans le journal, il y a un article de John Kerry qui dit « Il nous reste 9 ans pour sauver la planète. » Quelques semaines plus tard, il y a un article de Boris Johnson qui dit la même chose. Est-ce que tu... Mets-toi sa place. Est-ce que tu te dirais pas « Ok, ok, ok. » J'ai reçu ce rêve et il y a deux articles dans la presse d'hommes différents qui disent 2029 également. Et tout pointe vers 2029. Deuxième vidéo sur laquelle je tombe. Du coup, j'en parle à un ami. Je parle à un ami de, de, cette, de cette vidéo. Et lui me dit « Ouais, mais t'as pas vu celle-là aussi ?» Et donc, celle-ci, c'est un certain, un certain Tom Horn euh, qui est passé aussi dans l'émission de, euh, de Sid Roth. C'est euh, « It's Supernatural ». Et donc, lui, pareil, il, euh, il a reçu des choses assez intéressantes. Et avant de raconter ce qu'il a reçu, qui est complètement fou et qui paraît impossible, il raconte ce qu'il a déjà reçu dans le passé et qui était aussi impossible. Il raconte qu'en 2010, il a rêvé que le pape Benoît XVI démissionnait. Et là, bien sûr, euh, 
quand il a commencé à en parler à, à ses amis autour de lui, les gens lui ont dit « mais t'es complètement fou, c'est jamais arrivé qu'un pape démissionne, un pape va jusqu'à jusqu la mort ». Et euh, il avait même rêvé la date précise, il avait, rêvé que euh, il avait rêvé ça en 2010, il avait rêvé que ça allait se produire en 2012. Il avait rêvé que ça allait se produire en 2012. Et on lui avait dit, c'est pas possible. Le dernier pape qui a démissionné, c'était il y a 600 ans en arrière. Et même ses amis proches l'avaient dit, arrête d'en parler, parce que tu vas discréditer ton ministère. C'est pas sérieux ce que tu fais là. Et je te la fais courte. Bah, tu le sais, de toute façon, puisque tu es là aujourd'hui, si tu t'intéresses un peu à l'actualité, que le pape Benoît XVI a démissionné. Le pape Benoît XVI a bien démissionné, chose qui n'était pas arrivée depuis six siècles. Ok. Pourquoi il a reçu ça Il a reçu ça pour les mêmes raisons que le rêve qu'il a reçu un peu plus tard. On va lui dire c'est impossible. En 2019, il fait un rêve et il voit dans un premier temps un dragon venir du fin fond de l'espace. Et d'un coup, il se retrouve au-dessus et ce dragon n'est plus un dragon, mais il est une météorite. Et il va vivre les choses vraiment en, en trois dimensions. D'un coup, il va se retrouver sur Terre et il voit la météorite arriver, s'exploser sur Terre. Il voit les gens courir, il voit euh, tout ce qui se... Tout ce... Tout, tout ce qui se passe avec cette, euh, les conséquences de cette météorite qui s'éclate, il dit que les gens étaient incapables de rester debout tellement que le tremblement de terre était d'une puissance phénoménale. Il y a eu des tsunamis avec des murs d'eau qui, qui étaient au moins de 100 mètres de haut. Bref, une vision apocalyptique, c'est le cas de le dire. Et euh, il se réveille en sueur à 2h du matin. Il se réveille en sueur, il n'en peut plus. Bref, le matin, il prend un cahier et il commence à noter son rêve. Et là, en notant, quand il commence à noter son rêve, il entend un nom apophyse. Il entend ce nom-là. Il trouve ça bizarre, il ne comprend pas pourquoi il entend ce nom-là quand il note son rêve, mais il le note, il note Apophis, très perturbé. Très perturbé, il fait des recherches. Et chose qu'il ne savait pas et qu'il a découvert en faisant ses recherches, c'est que la NASA, en 2004, donc lui il a rêvé ça en 2019, la NASA, en 2004, a découvert une astéroïde euh, qui se dirigeait euh, droit sur la Terre et ils ont appelé cet astéroïde, je te le donne en mille, Apophis. Tu peux trouver, je te donnerai les liens, de la, je te donnerai les liens de, des sources euh, dans la description aussi. Tu peux aller vérifier ça. Tu tapes astéroïde Apophis et tu trouveras facilement les, les informations. Il a trouvé euh, qu'en 2004, ils avaient prévu, dans un premier temps, la NASA avait fait des calculs que Apophis allait avoir un impact sur la Terre. En quelle année Je te laisse deviner. 2029. En 2029, la NASA avait prévu un impact d'apophys avec la Terre. Aujourd'hui, quand tu vas sur les sites, euh, euh, les différents sites scientifiques qui parlent de cette information, ils te disent que finalement, l'apophys ne va pas toucher la Terre. Ils avaient prévu éventuellement en 2032, 2034 et puis 2068. Et puis aujourd'hui, elle a carrément été rayée des alertes euh, spatial et des euh, potentiels dangers. Donc Apophis ne fait même plus partie des dangers. Ils disent simplement qu'elle va passer proche de la Terre et qu'en 2029, le 13 avril 2029, pour être précis, on pourra la voir à l'œil nu. Mais, mais, je sais que ce sont les scientifiques qui disent ça. Mais moi, je me pose la question, je me dis pourquoi un gars rêverait de ça en 2019, revoit l'image de cette pierre qui explose sur la Terre reçoit même le nom de cette météorite si ça ne doit pas se produire moi c'est ça qui me pose question si ça ne doit pas se produire pour quelle raison le gars il rêverait de ça et qu'on lui dit, qu dise aujourd'hui c'est impossible comme il a rêvé du pape en 2010 qui allait démissionner en 2012 et qu'on lui disait c'est impossible ça n'arrive pas et c'est fini par arriver et là il arrive d'un truc pareil et on lui dit c'est impossible parce qu'aujourd'hui la NASA a écarté le danger et ça ne fait plus partie de la liste danger pourquoi il rêverait d'un truc pareil quel, quel intérêt il aurait Alors, bien sûr, pour les plus complotistes, on pourrait dire qu'il a un intérêt financier, ça fait du buzz, il peut vendre des livres, etc. C'est vrai, si on peut partir sur ce cas-là. Mais si on part, sur le, si on part du principe qu'il est sincère et qu'il euh, il a vraiment reçu ça de Dieu, pourquoi Dieu lui révélerait un truc qui n'a aucun risque d'arriver Donc, on a ce prophète Tommy Arayoni qui euh, a reçu pour 2029 la plus grosse crise climatique. Tu te dis, s'il y a une météorite qui s'éclate sur la Terre en 2029 c'est clair qu'on aura la plus grosse crise climatique jamais connue. Une, elle, elle est estimée aujourd'hui à la 3, ta, 3 terrains de foot et demi à peu près. Elle voyage à 45 000 km par heure. Imagine l'impact, la, 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 la puissance de l'impact. Ça serait l'équivalent de... Tu rassembles toutes les ogives nucléaires qui existent sur la planète et tu les fais exploser à un endroit. Il a continué ses recherches, il s'est rapproché d'astronautes pour essayer de connaître les, les conséquences qu'aurait une telle, une telle catastrophe. Et... En relisant l'Apocalypse, il s'est dit, tiens, il y, y a un truc qui, qui a l'air de ressembler. 
il y, y a un passage qui a l'air de ressembler à, à, cette, à cette météorite, c'est Apocalypse au chapitre 8, au moment où il y a les sept trompettes qui vont sonner. Il a fait lire les, les, les Apocalypse 8, les quatre premières trompettes à des astronautes, et quand ils ont lu ça, les astronautes, ils ont dit bah, « Ce que décrit ton, ton livre là, c'est exactement ce qui se passerait si une météorite comme Apophis s'éclatait sur la Terre. Ça » décrit, Ça décrit étape par étape les, euh, les, les conséquences ou euh, ce, qui, ce qui se passerait. Donc, trompette, trompette 1, euh, euh, Apocalypse chapitre 8, verset 7. « Le premier enchaîné à la trompette, de la grêle et du feu, met les deux sangs, s'abattirent sur la Terre. Le tiers de la Terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. » Et les astronautes disent bah, « En fait, c'est les premiers débris poussés devant un astéroïde entrant. » Donc, quand tu as un astéroïde entre, il y a des débris qui, là, il y a, il y a une première dégradation. Et on aurait ça, en fait. Les conséquences, ça serait ça. On aurait de, du feu qui tomberait du ciel, euh, qui brûlerait tout sur son passage. C'est la première chose qui arriverait. Trompette numéro 2. Puis le deuxième enchaînement de la trompette. Un, un, une masse semblable à une grande montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivantes dans la mer mourut. Bah, C'est euh, la rupture d'un solide euh, géant comme Apophis. C'est ce que disent les... Euh, les astronautes, c'est exactement ce qui se passerait si la, un astéroïde s'éclatait dans la mer. Euh, on aurait euh, une catastrophe écologique euh, euh, sans précédent. Trompette numéro 3. La troisième manche, on a la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Bah, on est en plein dedans. Hein. Euh, elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est amertume. Le tiers des eaux devint amer et beaucoup de ceux qui en burent moururent parce qu'elles étaient empoisonné. Et ça serait le résultat de, selon les astronautes, là, il dit ça serait le résultat de la partie qui tombe sur la Terre, qui réveille les volcans, les volcans qui relâchent des gaz, des fumées et tout un tas de choses qui viendraient polluer et rendre euh, euh, une grosse partie de la Terre euh, invivable en réalité. Et euh, trompette numéro 4, puis le quatrième enchaînement de la trompette, le tiers du Soleil fut frappé ainsi que le tiers de la Lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté, un tiers du jour et un tiers de la nuit furent privés de la lumière. Et ça, pareil, ils disent, bah, une telle météorite qui se clatterait sur la Terre, il y aurait une telle remontée dans l'atmosphère de cendres, de poussière et de tout un tas d'éléments qu'effectivement, on perdrait un tiers du jour et un tiers de, de la luminosité, aussi bien de, 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 du jour que de la nuit. Donc, quand ils ont lu ces, ces, ce chapitre 8, les astronautes ont dit, mais voilà, on a une description étape par étape de ce qui se passerait avec une météorite qui s'éclaterait sur, sur la Terre en 2029. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je te dis ça parce que c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire que, un, la Bible a annoncé ces choses-là. Ça veut dire que, deux, la Bible est vraie. Trois, Jésus revient bientôt. 4, c'est bientôt le jour de la délivrance. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça, c'est l'espoir. Se dire, oui, ça arrive. Alors, effectivement, on a envie de dire, ouais, mais est-ce que, est que nous, on sera encore sur Terre à ce moment-là Est-ce que Jésus revient avant cet épisode ou après cet épisode Un quatrième élément, pour moi, qui nous amène à 2029. Je résume pour l'instant les trois premiers éléments que nous avons. Il y a le fait qu'en euh, 2029, on sera pile 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui fait qu'on est au sixième jour, à la fin du sixième jour de l'humanité. 2029. On a le prophète Tommy Arayomi qui a reçu clairement en 2020 qu'il restait 9 ans avant la prochaine crise et qu'elle serait une crise climatique et que l'église devait se préparer. Et on a Tom Horn qui a reçu également euh, cette météorite et la NASA, elle, avait prédit 2029. Troisième élément. Et on a un quatrième élément intéressant. L'été dernier, au mois d'août, j'écoutais un rabbin. La nouvelle année juive commence en septembre. Ils ne sont pas calés comme nous. Et euh, en, pour préparer cette nouvelle année, j'aime bien écouter ce que racontent les rabbins, ce qu'ils, eux, racontent pour leur nouvelle année. Et donc, j'écoutais un rabbin qui s'appelle Ron Chaya en août 2021. Et il disait ceci, voilà, nous rentrons dans la septième année de notre cycle. Nous rentrons dans la septième année de notre cycle. Donc, septembre 2021, septembre 2022, et la septième année de leur cycle. Rappelez-vous, je l'ai dit au début, que dans la loi juive, ils doivent travailler 6 ans, et la septième année, c'est le repos. 6 ans, septième année, c'est le repos. Et là, ils disent donc, c'est la septième année. Donc en 2022, on va commencer un nouveau cycle de 7 ans dans la, selon la tradition juive. Et 2022 plus 7, eh ouais, ça nous amène encore à 2029. Même ce, ce, ce rabbin, Ron Chaya, allait, Ron Chaya pardon, euh, allait même plus loin parce qu'il racontait que euh, là, cette année-là, cette 2021-2022, pour eux, pour lui et pour beaucoup de rabbins, c'est l'année de la délivrance et c'est l'année où le Messie revient. Alors, 
moi je suis persuadé qu'il ne va pas revenir là euh, cette année 2000, euh, 2021 maintenant il est probable que le Messi qu'ils annoncent ça soit peut-être euh, l'antéchrist c'est pas impossible c'est pas impossible si c'était l'antéchrist qui venait à ce moment là parce que quand ils te décrivent les choses pour, euh, tu dis mince ils sont, ils sont en train de décrire l'antéchrist quand j'ai écouté leur description de, du Messi je me dis c'était l'antéchrist si l'antéchrist venait maintenant en 2022 qui se révélait maintenant il y a de fortes chances qu'en fait l'enlèvement se ferait dans 3 ans et demi plus tard donc en 2025-2026 si maintenant ça arrive plus tard et 2029 peut-être parce que moi je me dis c'est de la spéculation, mais écoutez, c'est intéressant malgré tout. 2029, crise écologique impressionnante, sans précédent. Une météorite qui s'éclate sur la Terre, la dernière fois que c'est arrivé, selon les scientifiques, c'est à l'ère des dinosaures et c'est ce qui a mis fin à... à <rire> c'est ce qui a mis fin à l'ère des dinosaures au passage. Hein. Donc, euh, 2029, une météorite qui s'éclaterait sur la Terre comme ça, ça, un, ça redessinerait un petit peu la surface de la Terre, parce qu'il y a une partie des états unis Mexique, Amérique du Sud qui n'existerait plus, on aurait euh, les îles qui disparaîtraient euh, aussi, c'est pas Jojo et je me dis, si Jésus n'est pas revenu avant cette date-là, ce qui est possible qu'il revienne avant, je ne sais pas, ou qu'il revienne après si Jésus n'est pas revenu avant 2029, ça sera l'occasion parfaite pour établir un gouvernement mondial et un contrôle mondial de la population. Un contrôle mondial de la population, puisqu'il y aura une telle catastrophe qu'il faudra euh, rationner les, euh, rationner les, euh, les victuailles, euh, qu'il faudra répartir euh, les ressources de manière, euh, de manière mondiale. Et donc pour ça, il faudra contrôler la population, contrôler ce qu'ils achètent, contrôler ce qu'ils consomment. Bah ça, c'est génial pour un établissement d'un gouvernement mondial. Si l'antéchrist ne se manifeste pas comme les juifs l'attendent là maintenant, pour eux, il va se manifester là. Si ce n'est pas maintenant qu'il arrive, pour moi, euh, le meilleur moment, ça serait 2029 euh, avec l'explosion de cette météorite. Quoi qu'il arrive, tu le comprends bien, que si se manifestait maintenant, c'est-à-dire que Jésus reviendrait dans les trois ans qui arrivent, trois ans, trois ans et demi, on est en 2022, c'est-à-dire 2025-2026, ouais, c'est très court, mais là, tu te dis, mais attends, j'ai pas eu le temps de vivre, etc., mais qu'est-ce que je fais, etc., on y reviendra. Soit c'est pas maintenant, et donc soit c'est après 2029, soit c'est après 2029, et dans ce cas, ça reste court aussi, parce que ça veut dire quoi, une dizaine d'années maximum, avant que Jésus ne revienne. Si l'établissement de la Nouvelle Ordre mondiale c'est en 2029, euh, Jésus revient au milieu des 7 ans, en fait, c'est une nouvelle période de 7 ans, donc soit Jésus revient dans ce cycle-là, entre 2022-2029 au milieu de ce cycle, soit il revient au milieu du prochain cycle. Donc 2029-2036 est le prochain cycle, et la moitié, du coup, 2029, ça fait 3 ans et demi, ça fait 2032. Okay Donc il nous resterait 10 ans maximum. Pour moi, voilà. Pour moi, il reste un maximum 10 ans. Maintenant, est-ce qu'il vient avant et est-ce qu'il vient après Ça, j'en sais rien. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on ne peut pas prédire. Mais on sent les temps, et on peut prédire les temps. Et Jésus dit lui-même, « Quand vous voyez le figuier qui apporte des feuilles, vous savez que le printemps est proche. » Quand vous voyez que le ciel est rouge, vous savez qu'il va faire beau ou je ne sais pas quoi. Ben, nous aussi, on a les temps qui sont là et on doit savoir discerner les temps. Et on est vraiment, vraiment dans les temps de la fin. Et ça, j'en suis convaincu qu'il nous reste maximum 10 ans. Je peux me tromper. C'est une conviction personnelle, mais je peux me tromper, évidemment. Donc, on a quatre éléments qui nous amènent à 2029. On a les temps bibliques, 6 jours plus un jour, qui est le millénium. Donc, les 6000 ans, on y est. En 2029, on y sera. Tommy Arayomi qui a reçu euh, cette prochaine crise climatique en 2029. On a Tom Horn avec cette, et la NASA qui avait prédit un impact sur la Terre en 2029. Et on a même le calendrier juif qui nous conduit à 2029. Donc on a, on a quatre éléments. Donc le niveau de probabilité est assez élevé qu'il se passe quelque chose en 2029. Tu peux être sceptique sur ce qu'ont reçu ces hommes. Tu peux être sceptique sur Tommy Arayomi. Tu peux être sceptique sur Tom Horn. Tu peux être sceptique sur beaucoup de choses, mais ça fait quand même quatre éléments assez forts qui nous conduisent ces quatre éléments à 2029. Et pour ceux qui ont encore des doutes, j'aimerais rappeler euh, ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24. Parce que moi-même, pendant très longtemps et pendant de nombreuses années, je me suis dit Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit, hein, c'est ce que la Bible nous enseigne, mais ça sera au meilleur de notre vie. Toi, tout allait bien dans ta vie, tu étais en train de siroter un cocktail au bord de la plage et pouf, tu plus là. Ok, Déjà, ça ne va pas se passer comme ça. Hein, les gens qui pensent, il y a eu plein de films qui ont été faits dans ce sens-là, genre on est là, pouf, tu plus là. Hein, c'est pour euh, petit rêve, je suis là, tu me vois, tu me vois plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. 
tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Pour ceux qui euh, pensent ça encore, c'est pas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que la Bible nous dit clairement que au son de la trompette à la voix d'un archange, Jésus va revenir sur les nuées. Et même dans Actes chapitre 1, quand Jésus est enlevé au ciel, les anges, des anges apparaissent et disent aux disciples, mais qu'est-ce que vous regardez là La façon dont vous l'avez vu sans, euh, partir, de la même façon, il reviendra. Et Matthieu 24 le, le dit. Apocalypse chapitre 14 nous le dit également, donc ça va être un événement mondial, quand Jésus va revenir c'est pas genre on va se demander où sont passés les gens c'est pas genre paf les gens disparaissent et mince où est-ce qu'il est passé, il euh, y avait mon collègue à côté il est plus là, c'est pas ça du tout quand Jésus va revenir, le monde entier verra Jésus venir sur les nuées, le monde entier le verra venir sur les nuées et les chrétiens seront enlevés avec lui t'imagines ça va être un truc de, un truc de malade les chrétiens vont être enlevés, les gens vont voir les chrétiens dans les cieux à, auprès de Jésus et après on repartira avec Jésus euh, euh, dans son ciel de gloire. Mais ça va être un truc de dingue. Donc ça, un, ça ne va pas être euh, inaperçu, ça ne va pas passer inaperçu, tout le monde va le voir, ça, ça, ça va être un événement mondial et là, et là, tout le monde dira « punaise, ils avaient raison les chrétiens !» J'ai tellement hâte de ce jour, tu ne peux pas savoir. Tu sais, toutes les fois où tu t'es battu pour essayer d'argumenter, pour te prouver, de dire « Mais non, la Bible a raison, la Bible dit vrai, ça va se produire, mais, mais si... » Et que les gens disent « Mais non, ton livre, c'est n'importe quoi, ton livre est falsifié. Hein, » Le mot, euh, plus, pire argument que j'ai pu entendre avec sans aucune preuve, là, ton, ton livre est falsifié. Euh, quand, ça va, quand ça va se produire, les gens ils vont juste dire « Ils avaient raison. » Et là, ils vont se mettre à lire la Bible. Et là, tout le monde va se mettre à lire la Bible. Tout le monde va aller voir les vidéos sur YouTube des, de tous les chrétiens, de toutes les églises. Et ils vont analyser, ils vont chercher à savoir ce qu'on avait dit. Ils vont dire, punaise, ils avaient raison Et oui, et oui, on avait raison, mais c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Hein, c'est comme au temps, de, au temps de Noé. Souvent, on m'a apposé cet argument. Oui, euh, tu parles d'un dieu d'amour, il a fait périr l'humanité avec le déluge. Waouh, wow, super ton dieu d'amour. Mais j'y réfléchis sur cette question et je me suis dit, mais euh, ils, ont, ils ont tort, complètement tort. Noé a mis un siècle, un siècle, c'est pas une semaine, c'est pas deux jours, un siècle entre le temps où Dieu lui dit, construis-toi une arche, il va y avoir le déluge. Un siècle, il s'est passé, 100 ans. Pendant 100 ans, il a construit son arche jour après jour. Les gens l'ont vu, ça a dû savoir, ça a dû se connaître partout dans le monde entier qu'il y a un fou qui est en train de construire une arche. Les gens avaient eux aussi le temps en un siècle de construire leur propre embarcation, de se préparer au déluge, sauf qu'ils n'y ont pas cru. Et le déluge est arrivé et là c'était trop tard. Mais ce n'est pas la faute de Dieu s'ils ont péri dans le déluge. Ce n'est absolument pas sa faute, c'est la faute de tous ceux qui n'ont pas pris au sérieux et qui ne se sont pas préparés. Donc là encore, tu peux te moquer, tu peux rigoler, et le jour arrivera, tu diras, punaise, il avait raison. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est pour que tu te prépares. C'est pour que tu ouvres les yeux. Et c'est à chacun de se préparer. C'est à chacun de se préparer. Donc que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 24 Parce que suite à ces différents éléments euh, que j'ai trouvés, que ce soit le sixième jour, septième jour, 2029, le prophète avec euh, la crise climatique, avec la comète, je me suis dit, relisons Matthieu 24 sous un autre angle. J'avais déjà fait une vidéo sur Matthieu 24 en disant que il était possible que la plupart des événements se soient déjà produits, se soient déjà produits, euh, parce qu'il y avait des éléments et des chrétiens qui avaient fait des analyses sur des événements qui étaient arrivés dans la Terre. Et, euh, et c'est possible, mais on peut interpréter de différentes manières, et des événements qui peuvent s'interpréter de différentes manières. Reprenons Matthieu 24, qu'est-ce qu'il nous dit Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples, et alors viendra la fin. Nous sommes la génération qui pouvons dire que l'évangile a été annoncé au monde entier grâce à Internet. L'évangile est partout sur la planète. L'évangile est partout sur la planète, ce qui n'était pas vrai il y a encore 20 ans en arrière. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui c'est vrai. L'évangile a été répandu sur toute la planète. Alors viendra la fin. C'est-à-dire qu'on y est. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur, l'abominable dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors, je ne vais pas refaire une étude de Daniel complète, ça serait un peu long. Il y a de très bonnes vidéos déjà sur Internet qui font ça. Donc, on voit qu'une fois que l'évangile est répandu partout, c'est à ce moment-là que l'abominable arrive. Et ça, c'est en référence à Apocalypse 12 et 13, la montée de la bête et de l'antéchrist qui arrive. D'accord Donc on y est, on y est bientôt. Donc il va bientôt se révéler, on ne sait pas où il est, on ne sait pas quand, mais il va bientôt se révéler, ça c'est sûr. Alors ceux qui seront en Judée, alors au passage, petite parenthèse, il sera placé dans le lieu saint du temple, ça veut dire que avant que ces choses arrivent, le troisième temple doit être reconstruit. Donc le jour où tu entends parler de la reconstruction du troisième temple, 
là, tu peux te dire « Prépare-toi, gars !» Parce que c'est vraiment très, très, très proche. Le jour où le troisième temple est reconstruit, c'est vraiment très proche, puisque l'abominable doit être passé dans le lieu saint de euh, ce troisième temple. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera dans la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Donc, je sais que certains, parfois, ont assimilé, euh, assimilé Matthieu 24 à ce qui s'est passé juste après euh, la mort de Jésus, euh, en l'an 70, où euh, il y a eu les premières persécutions, même persécutions juives, persécutions contre les chrétiens. Et parfois, sont, certains ont interprété ces, ce passage-là comme faisant partie, dit ça, ça s'est déjà accompli, et ça s'est accompli au premier siècle. Mais... Si on prend ce que j'ai dit raconter, pourquoi Jésus aurait dit « Cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier » et après raconter un événement qui va arriver avant Toi, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Donc si on prend, et si je crois que ce que Jésus a raconté est bien chronologique, on a d'abord l'évangile qui est annoncé dans le monde entier, ce qui est le cas aujourd'hui. On a la reconstruction, alors il ne dit pas, mais il faut qu'il y ait le troisième temple qui soit reconstruit pour que la bonne puisse être placée dans le lieu saint. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Il dit, mais quand tu entendras parler de ça, c'est le moment de fuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas. Bah, 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 bah. Et là, il, donne, il dit, priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison. Hein, c'est mieux, effectivement. En hiver, c'est plus compliqué. Et il dit, si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il a abrégé à cause de ce qu'il a choisi. Si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Messie est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. Et là, c'est important, parce que c'est une petite note à nos amis euh, juifs qui attendent le Messie et qui penseront que c'est le Messie. Mais ce n'est pas le Messie qui arrive en premier. Ce n'est pas le Messie. Donc, il ne faudra pas croire. Si donc, on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Et même au-delà de ce que les euh, juifs attendent, comme n'étant pas le Messie, il y a déjà plein de personnes qui, dans le passé, se sont prétendues être le Messie. Il y a même un film sur Netflix qui est sorti, une série sur Netflix qui est sortie, qui était intéressante sur le sujet, Messiah, qui reprend un peu, un peu de ses codes au final. Mais Jésus dit clairement, n'y croyez pas tout ça. Il va dire pourquoi, parce qu'on l'a dit, le, le vrai lui, quand il reviendra, ça sera sur les nuées. Et tout œil le verra, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de question sur le sujet. Écoutez, je vous ai averti à l'avance, si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas, etc. Ça, je l'ai déjà dit. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les voleurs. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. De suite après quoi De suite après que l'évangile ait été annoncé au monde entier, que l'abominable ait été placé dans le lieu saint, après ces événements-là, qu'est-ce qui se passe Le soleil s'obscurcit, la lune perd son éclat et les étoiles tombent sur terre. Ça vous fait penser à quoi À Apocalypse chapitre 8 qu'on a lu juste précédemment. Ça nous fait penser clairement à ce passage de la Bible où les étoiles tombent du ciel, le ciel le, le soleil, la lune et les étoiles perdent un tiers de leur, euh, de leur clarté. Jésus l'a annoncé. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit Il nous dit, aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune donnera nanana, la clarté. Alors, le signe de fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande tempête sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisi d'un bout du monde à l'autre. » Et donc c'est à ce moment-là que euh, l'Église est enlevée. C'est à ce moment-là que Jésus rassemble son épouse. À quel moment Après que l'Évangile soit annoncé, après la venue de l'abominable, donc après la montée de l'Antéchrist, après que les étoiles le soleil soit tombé sur terre et que les, le soleil ait perdu sa clarté et il est dit, il est dit je, je le redis, hein, aussitôt après la détresse de ces jours-là, il y a d'autres traductions après que les gens aient beaucoup souffert les gens souffriront beaucoup donc oui, il y a un temps de souffrance qui se prépare il y a un temps un temps, un, un temps de souffrance auquel il faut être prêt et donc il y a de fortes chances effectivement que 2029 soit le début de la fin, c'est pas le moment où Jésus revient parce que Jésus nous dit que c'est après que le soleil ait perdu son éclat, après que les étoiles soient tombées du ciel que le Fils de l'homme reviendra. Donc même si au début de la vidéo j'ai dit que ça pouvait arriver avant ça pouvait arriver après, qu'on lit Matthieu chapitre 24, si on l'aurait, que ça arrive plutôt après. Ce qui veut dire que si ça arrive après il faut être prêt <rire> il faut être prêt à, à cet événement c'est à dire qu'il faut se préparer 
il faut être, se préparer parce imagine toi une météorite qui éclate la Terre là. Ça va être compliqué en termes de ressources. Si la, la bête impose sa marque, c'est pas si, quand la bête va imposer la marque où il faudra nécessairement cette marque pour acheter et pour vendre, tu vas faire comment si t'es pas prêt c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et j'en discute avec des amis et certains ne sont pas d'accord avec ce que je raconte, quoi. En tout cas, avec les différentes prophéties ou l'accomplissement de ce qu'ils ont reçu. Certains doutent, certains sont sceptiques. Euh, ce que je peux comprendre, parce que ça fait des années qu'on entend parler euh, de Jésus revient, telle période, Jésus va revenir, c'est le moment, ça y est, puis toutes les générations ont entendu. Mais comme je te le dis, on a quand même quatre éléments. On a le timing de Dieu, six jours plus un, on est à 2000 ans, 2029 à 2000 ans, on a le calendrier euh, juif qui nous amène à 2029, on a quand même ces deux prophéties qui nous amènent à 2029, quand je lis Matthieu 24, ça nous parle de soleil qui s'obscurcit, d'étoiles qui tombent du ciel, Apocalypse 8 en parle également, je me dis, le niveau de crédibilité était quand même assez élevé le niveau de crédibilité est quand même assez élevé, et comme j'aime le dire, pour ceux qui penseraient, et je le redis une dernière fois pour ceux qui penseraient que Jésus va venir euh, quand tout ira bien que tu vas pas vivre la souffrance ce n'est pas ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 24. Ce sera des temps de détresse, des temps de souffrance. Hein, au, verset, euh, au verset 29, aussitôt après la détresse de ces jours-là, aussitôt après la détresse. Donc oui, on sera là, c'est à ce moment-là que Jésus revient. Jésus ne revient pas avant la détresse, Jésus revient après la détresse. Jésus revient après la détresse. Donc c'est important. Quand euh, on pose la question, est-ce qu'on sera enlevé avant la grande tribulation ou à ou pendant ou après, pour moi, c'est clair qu'on est enlevé avant la grande tribulation. Mais c'est quoi la grande tribulation C'est ça la question. La grande tribulation, cet astéroïde, ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, tu peux la lire à partir du chapitre 15 et 16 d'Apocalypse, où Dieu déverse sa colère sur la terre, et ça va être euh, incroyable ce qui va se passer. Mais l'Église est enlevée avant ça. Mais entre le temps de la grande tribulation et le temps où l'Église est enlevée, il y a aussi des catastrophes qui se produisent. Il y a aussi des temps difficiles et des temps compliqués. Prenons Apocalypse 14 qui, pour moi, est le passage qui parle de l'enlèvement de l'Église. Et euh, c'est très clair dans ce, dans ce passage-là. Au chapitre 14, qu'est-ce qu'il nous est dit Verset 9. « Un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, « Quiconque adore la bête et sa statue est en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. De tels êtres seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils sont privés du repos du jour comme de nuit. Ceux qui adorent la bête et sa statue et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc premièrement, j'aimerais rassurer, je l'avais déjà dit dans une vidéo, que le vaccin n'était pas la marque de la bête et aujourd'hui, on voit bien, le vaccin n'est pas la marque de la bête. C'est confirmé avec le, le pass vaccinal qui a sauté partout dans le monde et on n'a pas de... On a jamais eu besoin du vaccin pour acheter ou pour vendre quoi que ce soit, même pendant toute cette période. Donc là, la, la, la Bible est claire, celui qui recevra la marque, en revanche, et qui adorera la bête et sa statue, sera jeté dans les temps de souffle. Là-dessus, là il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça, c'est verset 9, 10 et 11. Verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit ?« Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. » Voilà pourquoi il doit faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu. Donc clairement, on, a la bête, on parle de la bête et de sa marque, que ceux qui adorent la bête vont périr, mais ceux qui appartiennent à Dieu, à ce moment-là, devront faire preuve de patience, ce qui nous montre bien qu'on va être présent au moment où l'antéchrist va se révéler et au moment où la marque de la bête va être imposée. On sera présent. Si tu croyais qu'on ne serait pas présent, que Jésus nous enlève avant ça, tu te trompes. C'est une fausse croyance, c'est une mauvaise croyance, c'est une mauvaise analyse de l'Apocalypse. Et c'est parfois une croyance qui était là pour « Ouais, nous, ça va, on va échapper. » Non, on ne va pas échapper à ça. On ne va pas échapper à l'antéchrist et à sa marque de la bête. On va vivre à, à, à ce moment-là. Donc, c'est dire « Est-ce que tu es prêt »« Est-ce que tu te prépares à peut-être un peu de survivalisme ?» J'en parlais avec un ami hier et il me disait « Qu'est-ce que tu penses du survivalisme ?» Et je fais ben, « En tout cas, ceux qui, vivent, ceux qui sont là-dedans, ils sont mieux préparés aujourd'hui pour affronter ces temps difficiles. » Que moi, par exemple, <rire> je sais faire du feu, je sais faire du pain, mais je n'ai pas encore cultivé, toi, par exemple. Donc, euh, il me paraît assez évident que, euh, d'après Apocalypse 14, qu'on est là quand l'antéchrist arrive. On est là, et même Matthieu 24, il en parle, Apocalypse 14, il en parle. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset précédent, début chapitre 14, il y a un premier ange qui... Euh, premier ange qui arrive, parce qu'il y en a trois, là c'était un troisième ange, verset 9, hein, mais les versets précédents, il nous a dit qu'il y a un ange qui arrive pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier.
qui fait référence à Matthieu chapitre 24. Quand l'évangile sera répandu sur toute la planète et on voit clairement Apocalypse 14, un ange qui vient annoncer aussi, qui vient répandre la bonne nouvelle. Donc on a les mêmes, la même chronologie. Apocalypse 14, on a l'ange qui répand la bonne nouvelle, Apo euh, Matthieu 24 pareil. Apocalypse 14 verset 9, on a la marque de la bête, donc l'abominable qu'on a également dans Matthieu euh, chapitre euh, 24. Apocalypse 14 verset 12, ceux qui appartiennent à Dieu devront faire preuve de Patience. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu. Okay enfin, là, on parle de l'enlèvement. Verset 14. « Je regardais encore et je vis un nuage blanc. Et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une fossile tranchante. Un autre ange sortit du temple et cria avec force à celui qui était assis sur le nuage. « Prends ta fossile et moissonne, car le moment est arrivé pour cela. La terre est mûre pour la moisson. » Alors celui qui était assis sur le nuage fit passer sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Ça fait référence à quoi Matthieu 24. Matthieu 24, Apocalypse 14, on a la même chronologie. Annonce de l'évangile sur toute la planète, apparition de l'antéchrist, temps difficile et temps douloureux hein, pour, euh, pour ces temps-là. C'est l'exil obscurci qui est en lien avec Apocalypse chapitre 8 et on a enfin euh, l'enlèvement de l'église. J'ai envie de dire CQFD. <rire> Apocalypse chapitre 15 nous montre encore une fois que les chrétiens seront bien présents au moment où il y a la bête. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Tous ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur sa statue et sur le chiffre qui correspond à son nom, se tenaient debout sur cette mer de verre. Ils avaient en main la harpe que Dieu leur avait donnée. Donc, Apocalypse 15, une fois de plus, c'est un élément de plus pour nous dire qu'on sera présent quand l'antéchrist, quand la bête mettra en place sa marque. Okay Donc il faut se préparer à vivre des temps où on ne pourra plus acheter ni vendre pour vivre qu'il faudra se débrouiller de manière différente. Je crois bien sûr que Dieu est capable de pourvoir, que Dieu est capable de faire des miracles. Il a bien nourri un million de personnes dans le désert pendant 40 ans. Il a bien nourri Élie avec la veuve de Sarepta. Mais je vois aussi, donc, que ce soit la manne, c'est un miracle. Michael Sion des c'est un miracle. Avec Élie, c'est un miracle, c'est clair. Mais je vois aussi Joseph, l'histoire de Joseph, qui va annoncer au pharaon qu'il va avoir une famine. Et là, il ne va pas y avoir de miracle. Il va y avoir juste de la sagesse et de la préparation. Et là, je pense que Dieu nous avertit pour que nous usions de sagesse et de préparation pour se préparer à ces temps difficiles. Je crois miracle, c'est vrai, mais je crois que quand Dieu nous avertit à l'avance, c'est pour qu'on se prépare aussi et pour pas qu'on ne néglige pas ces temps-là. Okay Chapitre 16 d'Apocalypse, verset 9, il nous dit « Et les hommes furent brûlés par une chaleur terrible parce que le soleil les a demandé de brûler. Il y a les montagnes qui vont leur tomber dessus. Ils insultèrent le nom de Dieu qui détient de tels fléaux et son pouvoir. Mais ils refusèrent de changer de comportement pour lui rendre gloire. Ils insultèrent, verset 11, ils insultèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur plainte, mais ils ne se détournèrent pas de leur mauvaise actions. Ce que j'en conclue de ce passage de chapitre 16, c'est que je me dis, après que Jésus ait enlevé l'église, il n'y aura plus de repentance possible. On voit clairement que là, les gens sur la surface de la terre ne pourront plus nier l'existence de Dieu. Les gens ne pourront plus nier. Ils auront vu Jésus. Ils auront vu l'église enlever. Ils auront vu ces millions de gens ne plus être sur terre et être enlevés au ciel. Ils auront vu. Ils sauront que c'est la vérité. Et malgré ça, les malheurs qui vont suivre ne vont pas les amener à se repentir, mais ils vont insulter Dieu. Pourquoi Parce que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Or, une fois que l'Église est enlevée, une fois que l'Épouse est enlevée, l'Esprit Saint n'est plus sur cette terre non plus. Puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous enlevons l'Épouse, <rire> si nous enlevons le temple où réside le Saint-Esprit... Il n'y a plus de Saint-Esprit sur terre. Si le Saint-Esprit n'est plus sur terre, il y a plus, le Saint-Esprit n'est plus là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et les gens seront incapables de se repentir. Les gens seront incapables de reconnaître leurs erreurs. Et l'Apocalypse nous en parle clairement. Mais ils refusèrent de changer de comportement pour lui rendre gloire. Mais ils, se, ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Donc, 
à tous ceux qui pensent, disent oui, mais bon, si je suis un peu tiède, quand Jésus reviendra, j'aurai une deuxième chance après sa venue. Mm, 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 mm. Ne, ne, ne prends pas ce pari. Ne prends pas ce risque. Parce que, un, l'Esprit de Dieu ne sera plus là pour t'aider à, 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 à te repentir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous repentir, en nous convaincant de péché. Premièrement. Deuxièmement, c'est là où il y a la grande tribulation, où les sept coupes de la colère divine se répandent sur la terre. Et laisse-moi te dire, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'être à ce moment-là sur terre quand les sept coupes de la colère divine vont s'abattre sur la terre. J'ai pas fait une étude approfondie de tout parce que ça pourrait prendre des heures. J'ai suivi un gars euh, sur YouTube, il a fait 15 vidéos d'une heure très intéressant, très approfondi sur Daniel, sur la bête, sur la bête de l'Apocalypse, sur les euh, fléaux, sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est très intéressant. Lui, il a une, une, une autre lecture de Apocalypse chapitre 8. Selon lui, ces euh, sept trompettes se sont déjà réalisées. C'est intéressant ce qu'il raconte. Je te mettrai également le lien dans la description pour que tu puisses te faire ton propre avis. Même si, selon lui, ces sept trompettes de Apocalypse 8 se sont déjà réalisées, moi, je me dis, il y a quand même plusieurs éléments. C'est que on a 2029, c'est une date où on est à 2000 ans après la résurrection de Jésus. On a ce prophète Tommy qui a reçu qu'il reste 9 ans en 2020, 9 ans avant la prochaine crise et elle sera climatique. Ce prophète Tom Horn qui a reçu cet astéroïde que la NASA a prédit en 2004 pour 2029. Et on a le calendrier juif qui nous amène également en 2029. On a clairement Apocalypse 8, malgré tout, malgré tout, qui décrit... Ce, que, ce qui se passerait si une série tombait sur la Terre selon des, les astronautes. On a Matthieu chapitre 24 qui va en corrélation avec ce que raconte Apocalypse chapitre 8, Apocalypse 14 également. Et on a la même chronologie à chaque fois, à savoir l'évangile est répandu sur toute la Terre. Matthieu 24, Apocalypse 14, il y a un ange qui sort et qui répand la bonne nouvelle sur toute la Terre. On a la montée de l'abominable et qui est passée dans le lieu saint, c'est l'antéchrist qui se fera Dieu et que tout le monde adorera. On a des temps vraiment de souffrance et Apocalypse 8 en parle, s'il y a une météorite qui s'éclate sur la Terre, ça va être vraiment des temps de souffrance. Matthieu 24 nous parle du soleil, de la lune, des étoiles qui perdent de leur clarté et des étoiles qui tombent sur la Terre. Apocalypse 8 en parle clairement aussi de ce temps où des étoiles vont tomber, une, une, une étoile va s'éclater sur la Terre, le ciel va perdre son éclat, on est en corrélation. Et après ça, c'est alors, Matthieu 24 le dit, Apocalypse 14 en parle également. C'est alors que vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Apocalypse 14 nous dit « Je vis un homme sur les nuées ». Matthieu 24, Jésus dit lui-même qui viendra sur les nuées. Et il y a d'autres passages qui en parlent encore, mais là, on a plusieurs éléments qui nous donnent la chronologie. Ok Donc, ça peut-être euh, remet en cause beaucoup de tes croyances parce que tu pensais que tu allais être peut-être enlevé pendant la nuit Hein, que tu allais t'envoler comme ça au ciel et que tu allais disparaître du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu pensais que ça allait se passer au moment de ta best life, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et j'ai envie de te dire, prépare-toi. Et allez, je me plante sur toute la ligne. Imaginons que je me plante sur toute la ligne. Moi, je préfère te dire, prépare-toi et que tu sois prêt et qu'au final, il se passe rien, que je me taise et qu'il se passe quelque chose et que, et que tu sois pas prêt. Tu pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, tu ne pourras pas dire. Après, tu mets en doute. Après, tu es sceptique sur ce que je raconte. C'est plus mon problème. Moi, personnellement, je me prépare. Je me prépare. Si pour 2029, il se passe quelque chose, je suis prêt. S'il ne se passe rien, ben, j'étais prêt. C'est tout. Voilà. Dans le doute, je préfère me préparer. Comment se préparer au retour de Jésus J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et il y a trois clés. Quand Jésus parle de Matthieu 24... Juste après, il y a Matthieu 25. Eh oui, après le 24, il y a le 25. Mais juste après Matthieu 24, il y a Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, Jésus donne trois paraboles. Mais je te remets la vidéo juste là, là, quelque part par là, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Mais je te remets le lien de la vidéo où je décortique ces trois, euh, ces trois paraboles que Jésus donne dans Matthieu chapitre 25 qui sont trois clés pour se préparer à son retour. Comment être sûr que tu seras enlevé quand Jésus va revenir Comment être sûr que tu ne vas pas rester sur terre et subir les sept coupe de la colère divine je t'invite à regarder cette vidéo avoir une relation avec Jésus et euh, n'hésite pas à me contacter dans les commentaires ou directement sur les réseaux je suis présent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook euh, donc n'hésite pas sur Twitter aussi mais je suis beaucoup moins actif sur, sur, sur Twitter donc n'hésite pas à me contacter, il y a même mon adresse email dans la partie euh, à propos de cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à me contacter, à me poser des questions si besoin est, j'espère que cette vidéo t'encourage 
je compte sur toi pour la partager en masse parce que les gens doivent se préparer. Les gens doivent se préparer. Les gens doivent se préparer. Donc partage cette vidéo à un maximum de personnes autour de toi. Je compte sur toi. À bientôt.